Britt-Marie Becklin har jobbat med sälar sedan 1987. Men det här är första gången hon studerar dem i det vilda. Hennes jobb är att reda ut varför sälar dör. Men nu ska hon studera hur sälkutar faktiskt mår i deras naturliga miljö. Ja, alltså det är väldigt kul att se att de är så o- att man kan se så olika storlekar och att de är så olika eh, har fält så olika mycket kuppelt. Men varför är det så viktigt att undersöka just sälar? De är ju en bra indikator som äter mycket fisk. Så de är en bra indikator för miljögifter i Östersjön att titta på. Just nu finns det oroväckande tecken. Det är något som inte står rätt till med gråsälarnas hälsa. Vi tror ju att det är miljögifter spelar in i det här. Och de är väldigt ansatta av en typ av parasit som heter hakmask och som finns i tarmen. Och sen så har cellen av någon anledning problem med att avläka de här såren. Och det skulle kunna bero på något sorts miljögift. Det är just därför Britt-Maris jobb är så viktigt. Genom att bevaka giftnivåerna i sälen kan forskarna få en direkt inblick i vilka gifter som kan ha läckt ut i naturen. Det kan låta brutalt, men sälen blir en avgörande giftindikator, precis som den var på 70-talet. Då läckte både PCB och DDT ut i naturen och sälarna var nära utrotning. Men genom ett snabbt agerande kunde vi bromsa tillflödet av dessa gifter och sälstammen kunde relativt snabbt återhämta sig. Det blev ju som en babyboom på 1990-talet. Då började ju födas mera gråsälar. Och en stor del av det var ju förutom att de då var fredade när det gällde jakt. Men sen var det ju också det att den här steriliteten som PCB orsakade. Det sista fallet vi såg på det på gråsälar 1993. Så det är nog också en stor orsak till att de ökar i antal. Hur mår gråsälarna om du får säga lite så här spontant? Eh, de som har tarmsår mår ju inte nå vidare bra. Vissa förändringar ändå har ökat i ålder. Man säger att de får de här förändringarna men de kommer senare. Så det måste ackumuleras miljögifter under en längre tid innan vi kan se det som utslag på i hälsan. Det är inte bara gifterna som hotar sälarna och dessa små kutar. Den första tiden är tillgången till mammans näringsrika mjölk helt avgörande. Idag har Britt-Marie fått chansen att skapa sig en helhetsbild. Jo, att det här är en kut som har dött utav svält. Och den har liksom inget späcklager alls. Jag kan inte säga att den max två millimeter skulle jag tro om jag skar i den. Men varför blir den så här svältdöd då? Alltså... Den här har nog inte fått någon mjölk. Så ma- mamman har försvunnit eller mamman? Ja, precis. Och jag tänker också på alla de här döda kutarna som vi har sett som har legat här och, och att väldigt många av dem var ganska små och oerhört magra. Så man tänker på att de kanske i första hand är övergivna kutar eller att de inte, mamman har inte orkat dia upp dem så mycket som skulle behövts för att de skulle ha överlevt så här länge. Men annars så tycker jag att jag har sett också väldigt många feta välmående kutar här. Det har varit väldigt kul att se.